salamu alaykum karibu katika channel yetu ya kuishi west kitchen leo hii tunawaletea mapishi ya mkate wa nyama lakini pia nitafanya na mkate wa kuku ili kuonyesha unaweza vipi tofauti kufanya hapa tuna nyama ambayo kawaida mkate huu unapikwa kwa nyama ina steak inachemshwa na kukolezwa ikishakauka na kuwa laini inatangwa ina kwa kinu na kuchambugwa ka alafu ndio inafanywa mkate huu lakini mimi leo nitatumia nyama ya kusaga kwa sababu ya ku ya hii hali iliyokuepo hatuwezi kutumia nyama nyingi kiasi hivyo kwa sababu tunataka ijae kwenye ile tini tunapokupika mkate wetu. Kwa hiyo pia nyama mkate wa nyama una kawaida unapikwa na vitunguu maji tu yani vinakaangwa vitunguu maji na changanywa na ile nyama iliyokolezwa na kuwa kavu kama ya harusi kisha ikatangwa kuchambuka. Lakini mimi hapa leo nimetia carrot na pilipili boga ili kuzidisha kuwa nyingi kwa vile kama ninavyokuambia ninatumia nyama ya kusaga. Nyama ya kusaga nilishaikoleza kama kawaida na nimeiweka kavu iko pembeni na hapa nilipo kaanga sasa hivi nimetia bizari nzima tu ya unga. Ikisha nimemimina shakau ushalainika vitunguu na pilipili boga nimemimina nyama yangu hiyo ya kusaga ilikuwa nishaikoleza na kuivisha before tachanganya kama hivyo na kuweka pembeni. Pia sasa kwa kuku nimetumia kidari. Nimekata kata vipande vidogo kama unavyoona hivyo na kuikosha na kuweka pembeni. Sasa hapa ndo tunaonyesha hasa mkate wa nyama unavyokuwa eh, inakaangwa vitunguu tu kisha inachanganywa na ile nyama ile kwa ishakaushwa. Lakini ilo hapa kwa, hapa nimetumia kufanyia kwa kuku. Nimekaanga vitunguu vitolainika nimetia kuku kwa juu naona kama hivyo e, vitunguu vikiwa vingi na kuwa nzuri zaidi maana inaleta ule utamu utamu kama unavyojua kama uko kwenye sambusa vile kwa hivyo ushakuwa tayari vitunguu vangu kulainika nimetia kuku wangu ikisha nimetia na e, chicken stock napenda kutumia chicken stock au chicken cube unavyosema kisha nimetia na maji chemke halafu nimetia na spice zangu unazotaka au unatia spice zile unazotaka mwenyewe unapenda kuku wako akolee vipi haina maalum ya kukoleza lakini bisari nzima ni mendi na pilipili manga kwa hiyo nimetia hapo halafu nimetia na ndimu na chumvi kama kawaida na kumwacha mkavu kwa upande mwingine sufuria nimetia maji kisha nimetia na siagi na kuacha ichemke Unaweza kutumia samli lakini siagi na kuwa nzuri zaidi. Kwa hiyo nimetia siagi imeshachemka hapo kama hivyo unavyoona. Shachemka. Utaitumia bado ikiwa imoto. Usiiwache ikapoa kabisa. Kwa hivyo kwenye bakuli nimetia chumvi, nimetia na uh, baking powder, nimetia na hamira na yai moja nimelipiga nimetia nimechanganya kwanza ule unga halafu tutakuja kutia yale maji yetu tule achemsha na siagi. Lakini hakikisha unafanya mbio mbio ili usipoe. Kama hivyo nimechanganya na kisha nimemimina maji yangu ya siagi na ma, ya moto yote nikachanganya tena kwa mwiko halafu kama hivyo unachanganya mbio mbio kwa sababu imoto kwanza anza kuchanganya na mwiko halafu tena utachanganya na mkono. changanya kama hivyo halafu tachanganya na mkono bila kusahau kwa situation tulikuwa nayo sasa hivi kila wakati tukoshe mikono yetu na kuweka nyumba zetu na pahala petu kila pahala safi kwa nimesafisha pahala pangu kisha nimeukanda kidogo ile kuchanganya ule kuchanganyike hukandi kabisa ni kuchanganya halafu bado umoto yani una umoto nimeorodisha kwenye bakuli na kufunika plastic lakini unaweza kufunika plastic au nguo nguo ya, ya kupi, yani jikoni ya taula nini ili still paka umumuke bado ukiwa umoto. Kwa unaofunika hivyo unaweza kuwasha kukalako kama unatumia chombo chako cha kisao cha kigae washa kukalako kidogo lipate joto kwa hiyo ile unga wako unautia mule umuke haraka na bado uwe una ujoto. Kwa hiyo mimi nimefunika hapo nimeweka pembeni kama dakika kumi mpaka 15 utakosha umungu kwa sababu tumeumua kwa maji ya moto. Kwa hivyo hamira ikipata moto 
ina umu kaharaka na pia yule kuku nimetia vegetable lakini hizi vegetable nimetumia za frozen lakini ukitumia fresh ni bora unapo chemsha yule kuku akishaanza kuiva tia ichemkie pamoja na kukauka basi tayari unga wetu ushakuwa double in size kama hivyo nime utoa na kuchanganya uzuri na ku e, kugawa ili kuweza kutumia kwa kufanya mikate miwili lakini recipe nitaandika chini kwa njia ya, ya kufanya mkate mmoja kwa hivyo mwenyewe ukitaka miwili uta, uta double e, recipe kwa hiyo nimeukata na huu ndio ukata nitatumia kwa, kutfu, kwa kufunika baadaye mikate tutavyoona lakini nimeufunika kama unavyoona nimeufunika plastic ili usipate kupoa kwa hiyo chini hii ndio tumia nimepaka siagi halafu nimenyunyizia unga ili kuwezesha mkate ukishawiva rahisi kutoka haukupitabu ya kusema utie kisu utie nini kutoa basi kisha nimekata kama hivyo kwa sababu ukitumia karatasi ya kuzuia kuganda hautoweza kutia unga wako kwa hiyo unga wako ulo kufanyia mkate kwa hiyo ndio maana nikanyunyiza sia nikapaka siagi na kunyunyiza unga kwa hiyo nimetumia unga wangu huo nime kisha nime tia kwenye tini uzuri na kugandana na chini nimetia kuku kama hivyo kama nilivyoambia mwanzo lazima kuku uh, ya lazima kitoe chako kijae sana kwenye ile tini ndio mkate wako utapokuja kukata utakatika bila ile nyama kutoka kuku kutoka kwenye ule kuvurugika yani kuachana na mkate kwa hiyo unajaza mpaka inajaa sana alafu unaudidimiza kwa mkono ikisha nimefunika juu kwa unga mwingine. Pale unapofunika utapaka maji kidogo kisha unaofunika unaofanya kama hivyo. Vidole vako viwili vya nje na kidole cha ndani unaosukumia kufanya nakshi. Kama hivyo. Naona kidole kiwili na hichi kimoja kwa ndani unasukumiza kama hivyo kwa kufanya nakshi. Unafanya mwenye unavyotaka lakini hii ni njia rahisi kabisa. Kwa hiyo ukishafanya hivyo nimepaka mayai na hapa tena ukishafanya hivi unawasha kuka lako au maka yako ni kuchoma huachi ukaumuka tena tayari kule ushaumuka mwanzo kwa ukate huu huachi ukaumuka tena ni moja kwa moja ni kuchoma tu kwa hiyo ile baking powder itasaidia kupandisha lakini tayari unga wako uko vizuri kwa hiyo nimekata design kwa kutumia vya kukatia vileja nimekata design ya majani na nimetoboa pale kati ili upande ule moshi utoke kwa nje unapo nini hivyo uzuri kwa hiyo nimefanya kama hivyo nikapaka tena na mayai na kwa upande wa nyama pia unaona kama hivyo bado imoto nime ina iko na joto bado nimeimitia kwa sababu ya nyama ilikuwa ni haikujaa kama ile ya kuku kwa hivyo unga wangu nimeutia chini lazima ule ungo unakuja kukava juu unofunika juu ushikane na ile kiteweo otherwise ukiweka kwa juu bila kushikana u, ile nyama inakuwa haijishiki unapokata ina mwagika kwa hiyo nimeshindiliza ule ungo wangu juu alafu nimefanya hizo design na kukata na kutoboa na kupamba mwenyewe ninavyopenda na nimechoma kwa muda dakika 30 Nimetumia kidude hicho kwa hiyo muda dakika 30 tayari mkate wetu Naona huo mkate wa nyama aliyokuambia lazima ushindilize ule unga ili iweze nyama ijishike kati unapoikata kwa kisu kuitoa Naona kama hivyo ni rahisi na ni mara moja kufanya na mkate huu mm -hmm. ki asili kwa hadithi za wazee wa zamani ulikuwa ukifanywa siku maalum kama vile biryani siku maalum shughuli kwa hivyo kama kule bembe la biharusi ulikuwa ukifanywa mkate yani kuna baadhi ya vyakula nchi zote hawafanyi ni chakula cha kila siku ni chakula kile cha tunu kwa hivyo na hii ni moja ya tunu kwa mkate wetu wa nyama tayari kwa kuliwa unaweza kule vivyo unaweza unaona unga wake uko kama e, mitrol au sambusa za bwana zinavyokuwa unanyambuka unga wake ni mzuri na ni laini hauwi mgumu wa kukwaruza kwenye koo ni mkate mzuri kabisa na mara moja kufanya kwa hiyo huu kwa upande wa kuku unaona nyama alivyokuambia una sitia vile vi, kuku nimemtia vipande vipande kwa hivyo unaona unapokata inavyokuwa kwa hiyo unaweza kulia kwa ketchup au kutia pilipili uka ukala mwenye wakati wowote na huu mkate huu ukitaka kuufanya ufanye asubuhi kula jioni au kula usiku hivyo ufanye asubuhi upoe kabisa halafu ndio ukate 
Sisahau kusubscribe. Shukran.